Allora, ciao a tutte e a tutti, ovviamente. Faccio questo video con i capelli bagnati e col trucco ancora mezzo non finito per approfittare degli ultimi istanti di sole, nonostante comunque anche col sole la luce non sia comunque delle migliori. Mi sto soffocando col foulard perché tra capelli bagnati e la mia stanza c'è sempre un freddo allucinante. Mi serviva appunto qualcosa per coprire il collo. Allora, piccola review elf sulle ultime cose che ho comprato. Ho fatto un ordine approfittando del 40% di sconto che c'era un po' di settimane fa e la settimana dopo tipo hanno messo lo sconto del 50% che sono mangiata le mani vabbè, 40% 50% non è che si è cambiato moltissimo e uh, il pacco mi è arrivato all'inizio di questa settimana quindi non uh, mamma mia che trucco pessimo che mi sono fatta quindi non, uh, non ho testato uh, moltissimo i prodotti ho delle prime impressioni ho delle cose che semplicemente vale la pena far vedere e quindi insomma le vediamo un po' insieme sono veramente pessima in questo video tenete presente che non dormo da due giorni quindi <ride> siete clementi per questo le prime cose di cui volevo parlare e sono anche il motivo principale per cui ho fatto l'ordine della ELF è il minerale della linea il minerale il fondotinta della linea studio e uh, il primer mineral infused face primer della della elf allora questo è il primo primer che utilizzo nella mia vita quindi non lo potrei confrontare con brand più prestigiosi o con uh, altri primer insomma quello che quello che osservo di questo primer è che eh, assolutamente dà una sensazione ed è siliconico in una maniera allucinante c'è di buono che comunque si assorbe in un istante e fa tenere il trucco veramente molto 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 tempo in più e io lo utilizzo anche come primer uh, per, uh, per l'ombretto insomma lo metto anche sull'occhio e mi sembra che eh, faccia tenere di più anche l'ombretto va a riempire le varie rughette di espressione quindi tutta la stesura del fondotinta risulta molto molto più, eh, più semplice più uniforme alla fine di questo video ci sarà un video di dimostrazione di come metto il primer di come metto il fondotinta e del risultato che ne viene fuori insomma e vedrete voi sul fondotinta invece ho ancora un po' di dubbi allora il primo contro che ho notato subito e che è una cosa abbastanza inaccettabile per me è che la profumazione sia veramente troppo troppo forte ha una profumazione simile a quella di molti prodotti della Clarem ho detto la tua luce giusta ti prego rimani così no non rimane mai così ha una profumazione molto simile a quella di molti prodotti della Clarem mi sembra la stessa identica profumazione l'ho notato perché la prima volta che ho aperto un prodotto Claren a momenti mi sentivo male io ho molti problemi con i profumi i profumi acuti, molto forti particolari, molto floreali mi fanno venire istantaneamente il mal di testa questo è il classico profumo che tende a farmi venire il mal di testa stranamente ieri che l'ho messo oggi che l'ho messo non mi ha ancora fatto venire il mal di testa grazie a Dio però insomma lo sento, mi dà fastidio mentre lo metto nella tortura dopo averlo messo, dopo una mezz'oretta la sensazione passa cioè il profumo passa non del tutto, un po' rimane però va meglio io ho preso la, la colorazione Sand è leggermente chiara per, per quanto mi riguarda ci vorrebbe giusto quel mezzo tono in più uh, però insomma è buona questa cosa che ha fatto l'elf di tenere delle colorazioni molto molto chiare anche la, la, la colorazione prima di questa addirittura è chiara a make up delight Giuliana che è chiarissima quindi insomma le colorazioni sono un po' così secondo me meglio un po' più chiaro che un po' più scuro troppo aranciato eccetera eccetera questo non vira non, non è aranciato insomma per questo, da questo punto di vista mi piace un'altra cosa che mi piace molto è il finish che è luminoso ma non glitteroso infatti questo fondotinta flawless, flawless finish pensavo che fosse alla stregua del fotoredi tanto guardate la differenza di colorazione insomma 
questo, questo, infatti, questo infatti è troppo scuro per me magari il miscolo tanto sono tutti e due oil free e, però insomma c'è una grandissima differenza di brillantinosità che non potrò mai farvelo vedere quanto è brillantinoso l'uno e quanto non è brillantinoso l'altro però insomma questo è il photo ready e questo è l'elf come consistenza più o meno ci siamo è che il photo ready è molto più spesso come fondotinta e è molto naturale come effetto quello, il fondotinta della elf lascia un effetto veramente naturale sembra di non avere il fondotinta ma semplicemente una pelle leggermente migliore da quel, di quella di cui siamo dotati le imperfezioni lo vedrete anche dopo aver messo il fondotinta leggermente si vedono non vengono coperte bisogna passarci un po' col correttore e quindi insomma niente di drammatico per l'effetto che dà di luce al viso di pelle sana pelle luminosa e idratata ci sta insomma quindi per questo, da questo punto di vista sono abbastanza contenta di questo fondotinta l'unico problema è appunto la profumazione e io francamente se fosse stato leggermente leggermente più coprente sarei stata un po' più felice è fatto molto naturale bellissimo per carità però un pochino più coprente e sarebbe stato perfetto mi sembra che mi stia facendo venire qualche brufoletto in più il fatto che comunque l'ho usato solo ieri e oggi quindi non saprei neanche perché sia ieri che oggi ho usato sia il primer che il fondotinta è una cosa che non farò più insomma ce lo riserverò solo i sabati sera le serate speciali primer però ero così entusiasta di doverli provare che li ho, prov li ho provati e riprovati un'altra cosa che mi ha lasciato veramente molto 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 contenta è il correttore della linea studio quello con la parte correttiva e con la parte illuminante sono contenta di entrambe le parti nel senso che io lo vedete poi anche nella dimostrazione uso anche questo faccio tutti i miei puntini sotto, sotto la palpebra poi faccio tutti i miei puntini nella parte del luminare che penso che si veda che è illuminata e in un attimo poi col dito passo ed è steso tutto ed è fantastico non fa pieghette, copre quello che deve coprire io non soffro di, di particolari occhiaie adesso nonostante siano due giorni che non dormo praticamente comunque l'occhiaia non è il mio problema si vede che la faccia è stanca si vede che la faccia non è tesa, rilassata e riposata però le occhiaie grazie a Dio non sono così prorompenti <ride> quindi sì, per me copre è molto pigmentato secondo me proprio si vede che ne basta poco e dove lo metti copre e anche la parte illuminante è molto molto carina è discreta, fa il suo lavoro non si lascia vedere troppo dà proprio questa sensazione di luminosità senza far vedere che ci hai piazzato dei brillantini o delle cose troppo perlescenti eh, così si stendono veramente molto bene e sono assolutamente soddisfatta questo è un acquisto che consiglio al 100% altro correttore che mi piace molto della Elf è l'Over Color Stick l'ho ricomprato, ne ho già parlato e straparlato io ho preso il Light Beige perché eh, quando io avevo preso il primo c'era solo il Light Beige mi sembra che questo sia leggermente più rosato di quello che ho preso la prima volta c'è anche un'altra un colorazione che si chiama Honey e forse avrei dovuto prendere quella però insomma io lo uso più che altro per le imperfezioni del viso sotto l'occhio mi piace più qualcosa di più cremoso, di più stendibile questo qui è bello massiccio fa proprio da correttore corposo e rischia di fare un po' più di pieghe se lo mettete sotto l'occhio ma va bene anche sotto l'occhio io lo uso a volte anche sotto l'occhio non ho particolari problemi al massimo mi siedono un po' più e rughette d'espressione altro prodotto che mi ha lasciato piacevolmente colpita e eh, stupita è la mineral booster della elf io non sapevo che avessero messo in commercio un altro tipo di mineral booster perché sentivo un po' tutti che dicevano sì, bella, però tende un po' a virare sul rosato quella che ho preso io invece è la small shimmer non vi, non vi dico i prezzi perché più o meno li sapete i prezzi della elf ormai li sanno tutti a memoria 
e poi tra l'altro qui io ce li ho scritti scontati quindi non vi saprei dire un prezzo di ritiro allora la small shimmer eh sì anche lei è leggermente rosata ha questa colorazione sì un po' tra il giallognolo e il rosato forse un po' più giallognolo purtroppo con, uh, con queste luci non si riesce a vedere ma ha una perlescenza bellissima veramente bellissima ma uh, non lascia sul viso un aspetto fintissimo mh, come quando si usano magari delle cipre troppo glitterose troppo, troppo luminose da un effetto ancora più piacevole della Dewey di Mineral Will Work For You o trucco minerale insomma insomma sulla jar si vede questa perlescenza e sembra veramente eccessiva però alla fine quando lo mettete in viso da solo questo aspetto molto radioso eh, quando vedrete poi il video dell'applicazione sia del, del primer che del fondotinta che del correttore che della cipria prima quando io avrò <ride> la faccia completamente struccata vi renderete conto del miracolo che questi prodotti hanno fatto perché io eh, ero veramente con i suoi pezzi prima di girare questo video non che adesso sia un, un fiore ma insomma ho dato il meglio di me anzi questi prodotti hanno dato il meglio di loro per aiutarmi poi 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 sempre per il viso questo blush che ho indosso che ho messo un po' alla carlona è uh, il famosissimo il famigerato Glow dell'Elf nella versione custom face è uh, bellissimo insomma vedete anche sul viso ha un effetto molto, molto naturale di salute è simile ma non identico a quello che si trova nel duo uh, contouring, blushing and bronzing che è questo qui è simile ma non identico intanto è meno glitterato ed è anche leggermente più scuro è bellissimo mi piace da impazzire per quello che costa veramente assolutamente mettetelo spassionatamente nel carrello perché secondo me è una colorazione che sta bene a tutte che veramente lo tenete lì e quando non sapete che blush mettere siete in dubbio che stia bene o non stia bene prendete quello sicuramente sta bene insomma è talmente naturale, è talmente carino poi per le labbra ho preso due colorazioni simili <ride> perché mh, i prodotti per le labbra eh, hanno fatto un po' razzia e quando ho fatto l'ordine c'era poco e sono del Lucious Liquid Lipstick ho preso la colorazione Strawberry è bellissima, è veramente carina dà un tocco di colorazione alle labbra senza essere troppo vistosa o senza essere troppo eccessiva scusate e, però insomma tutti questi Lucious Liquid Lipstick io li metto e alla fine mi sembrano tutti identici <ride> mi danno alla fine tutti lo stesso effetto sulle labbra molto naturale, molto luminoso, molto carino idratano bene, hanno un'ottima un profumazione però le gradazioni di colore non si notano particolarmente quindi questo è l'unico difetto nel senso ho provato uno, li avete provati tutti io ormai li ho provati tutti però alla fine è come se ne avessi provato uno per più volte perché le colorazioni sono tutte molto simili cioè si vedono diverse dal contenitore però alla fine il risultato sulle labbra è quasi lo stesso per quanto riguarda invece il Plumping Lip Glaze, che penso che sia uno dei miei prodotti preferiti della Elf per le labbra, perché questo effetto rimpolpante effettivamente è abbastanza efficace, ho preso il Fuxia Fanatic, che è quello che vedete sulle mie labbra, quindi sulla confezione anche lui sembra molto sparaflesciante, ma alla fine sulle labbra dà un tocco di colore abbastanza discreto, luminoso, bellino, mi piace, sì. Forse le colorazioni che ho preso dei Plumping, uh, plumping Lip Glaze, Glaze è più carino, ha degli sbrillini molto discreti che danno sul rosino e un po' anche sul blu. Si ha delle perlescenze blu che, sapete, possono anche rendere i denti leggermente uh, più bianchi e ci piace sempre molto questa cosa. 
infine, 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 arriviamo alla fine ho preso un Brightnick Eye Color è la prima volta che li prendo ne sento sempre parlare molto bene e io ho preso la Nymph se non mi sbaglio non c'è scritto T12 vabbè, ce l'ho scritto qua Nymph Dreams e ha questo, questa combo di colori molto utile diciamo un oro, un marroncino dorato un marroncino che dà sul verde e un verde meraviglioso io ho il dorato e il marroncino che ci sta sotto li ho messi con il suo caspitiello come dice Vaxil eh, che non ho, ho anche già perso no, eccolo qua no, li ho messi su con questo baglietto qua proprio alla, alla carlona e l'effetto secondo me non è bellissimo perché si vede che l'ho messi su un po' alla cavolo però cioè, come pigmentazione non è eccessiva ma non mi piacciono a me non mi piacciono a me che brutto dire una cosa del genere non mi piacciono particolarmente gli ombretti molto pigmentati da mettere di giorno questo qui dà solo una leggera colorazione un tocco di colore molto tenue e insomma l'ombra è, è visibile ma non troppo quindi siamo contenti questo il colore quello sotto l'oro, mi giuro, è veramente mi fa impazzire, è bellissimo. Messo bagnato sicuramente sarà un qualcosa di meraviglioso. I want to believe. <ride> Ci voglio credere, sarà bellissimo. Poi ho ripreso il mio pennello preferito della Elf, l'Elf Powder Brush ed è il terzo che compro, perché secondo me gli Elf Powder Brush hanno una scadenza di un anno. Passa un anno fanno il loro sporco lavoro alla perfezione li si usa tutto l'anno con grande soddisfazione perché per stendere il fondotinta secondo me non c'è pennello migliore a questo prezzo <ride> diciamo che sì, ci possono essere pennelli migliori tra quelli flat eh, della Sigma ne ho visti bellissimi anche le sorelle Pixie U hanno lanciato la linea di pennelli in cui ci sono dei pennelli che secondo me per stendere il fondotinta sono meravigliosi però insomma per questo prezzo questo pennello è assolutamente fantastico per mettere il fondotinta, lo uso sempre però dopo un anno comincio a perdere le mie setole dopo un anno, tac, puntuale quindi ogni anno mi ritrovo a ricomprarne uno tanto per quello che costa, insomma non è un grosso sacrificio e infine, infinissimo nel senso che questo è l'ultimo acquisto che ho fatto non ho comprato molta roba uno smalto che non mi piace questo qui è il lilac ed è quello che ho sulle lunghe che è già passato a miglior vita dopo averlo tenuto due giorni però è anche vero che io ho sempre le mani nell'acqua e quindi non posso pretendere niente alla prima passata questo smalto risulta completamente trasparente 100% trasparente anzi è la stessa cosa di mettere uno smalto trasparente alla seconda passata l'effetto è questo che vedete sulla mia metà delle unghie che schifo ragazzi sono veramente non professionale e non è malissimo però non è quello che mi aspettavo mi aspettavo qualcosa di più cremoso carino tipo quello della Aiko Lilla allora per, questo, per quanto riguarda quest'ordine ho finito volevo semplicemente comunicarvi che in un ordine che avevo fatto un po' di tempo fa veramente scausissimo avevo preso pochissime cose avevo comprato, non esisteva ancora il fondotinta il fondotinta della Elf quello della linea studio esisteva questo che è il Tinted, Tinted Moisturizer uh, with aloe, cucumber uh, eccetera eccetera vitamine C, A, C, A, C, E avevo preso la colazione beige e di questo non ero rimasta assolutamente soddisfatta l'ho provato una volta può funzionare sì come idratante lascia una leggerissima colorazione forse più un effetto placebo nel senso che la vedete voi che c'è la colorazione perché sapete di averla messa ma se, uh, se doveste chiedere a qualcuno secondo te ho su qualcosa oltre a creme idratanti vi direbbe non credo questa è la mia sensazione la cosa che in più mi lascia perplessa è il fatto che io l'ho usato una volta ed è già finito nel senso che ce n'è veramente pochissimo dentro proprio uno sputo anche in questo caso la, la profumazione non è assolutamente delle migliori è sinteticissima e acutissima e no, 
questo era un prodotto che avevo bocciato l'ho provato per provarlo poi basta non, non mi ci trovo non, non mi soddisfa, non copre e, ed è troppo ha un inci troppo bruttino per usarlo come crema idratante quindi assolutamente secondo me questo è un acquisto che vi potete tranquillamente risparmiare molto tranquillamente risparmiare e un altro acquisto che assolutamente vi dovete risparmiare dalla Elf è il loro piegaciglia dove l'ho messo porca paletta dai salta fuori ti prego devo andare via non c'è non c'è niente ragazze invece vi farò vedere ve lo dico sei qua? non sei qua? non c'è? non c'è non c'è si è nascosto dalla vergogna di essere così brutto e inutile esatto sì si è nascosto dalla vergogna il piegaciglia dell'elf non quello mh, intero quello piccolo cioè quello che è eh, tipo il corner eh, Uh, come può essere chiamato sì quel piegaciglia stranissimo che è piccolissimo e dovrebbe aiutarvi a tirare su gli angoli finali dell'occhio l'angolo iniziale eccetera eccetera pessimo, si incastra tra tutte le ciglia è inutilizzabile non piega la cippa ed è veramente poco pratico e poco funzionale mi ci sono trovata veramente malissimo lo sconsiglio in pieno io l'avevo comprato perché ero rimasta incantata dal video di Oxford Jasmine che lo utilizza e fa vedere proprio come utilizzare questo piegaciglia per avere uno sguardo meraviglioso io ho sempre avuto il problema appunto col piegaciglia di non riuscire a piegare le ultime ciglia in fondo comunque mi rimangono un po' drittine, piegate malino insomma non sono mai rimasta particolarmente soddisfatta della mia piega nella parte finale dell'occhio quindi pensavo che con quello potessi risolvere un po' la situazione no, l'ho pizzolata e basta quindi anche quello ho usato una volta l'avevo preso con lo stesso ordine con cui avevo preso anche questo quindi è stato un ordine assolutamente fallimentare non ve l'ho fatto neanche vedere per la delusione e basta, dai, basta <ride> ci vediamo al prossimo video